，吴军大将拿着一郡土地投降，好事啊！哪位将军愿意前去接应啊？此破东吴之良机，臣愿亲往。启禀陛下，此事须当慎重。东吴善使诈降之术，不能忘了昔日赤壁之战的黄盖。司马世忠上过战场吗？知道阵前敌我变化万端吗？用二十年前的战士来套今日的情形，畏缩不前，坐失良机，难道就不怕东吴和西蜀嘲笑吗？陛下，臣接到的消息确凿，臣派了校士去查探，孙权猜忌周防，一月之内，十数次派尚书郎密探，到周防处查究，极尽刁难之能事，周防被逼得剪发谢罪，惶惶不可终日，臣以为。请降多半是真。陛下，昔日孟达弃刘备，降我大魏，为先帝所重用。今日焉知周防不是第二个孟达呢？启禀陛下，孙权狡诈，陆逊多谋善变，请陛下明察。陈司空意下如何呀？啊，陛下，臣不懂军事，但臣觉得司马世忠所言有理，陛下还需还需慎重。陈司空既然不懂军事，还是慎言为上。既然二位将军认为是良机的话，那就派兵去接应吧。大司马素来坐镇东南为主将，率十万大军直下浔阳。侍中曾为东吴使者，熟悉东吴地形，为副将策应，引兵五万从汉水下江陵，两路并进。陛下，司马懿虽出使过东吴，但从未与东吴交战过。昔日平定青徐，也只是靠招抚取胜，如何为将应敌？启禀陛下。大司马言之有理，臣为将，只恐误国，万不敢领命。要是朕没记错的话，侍中年少的时候曾经写过兵法十变，现在有了领兵出战的机会，怎么不敢了呢？此一战绝非纸上谈兵，请陛下收回成命。那你就老老实实的听大司马的调遣。陛下有命，臣赴汤蹈火，万死不辞。臣领命。陛下，臣还有一请。说，臣请陛下允贾逵为大司马副将。贾逵素与臣不和，司马懿是故意叫贾逵来为难臣。他难为你，你可以杀了他；你难为他，也瞒不过朕。传旨，封贾逵为都军。是。退班。重死我了！这衣服也这么重，是谁搞的这样？哎，怎么样？我今天表现的还挺好吧？陛下，你今天的表现太棒了！这些老臣啊，今日才见到你的手段，估计现在正在失魂落魄呢。是吗？这只是个开始，好日子呀，还在后头，后头。啊，啊！陛下，奴婢还是有些不明白，为何你非得要让司马懿前去呢
，你看他那畏畏缩缩的样儿。先帝在位只有短短的七年，但是将这帮大臣们都摸透了，得让他们争，争了斗了才能平衡。曹休和司马懿同去，胜了就是他们两个人的，不会让一个人啊。高高在上，功高盖主。若是败了呢？他们俩也好有个照应，而且也能让我军少些损失。哎呦！但是陛下，若是他们落井下石，不去救援呢？哼！如果这样的话呀，那正合朕意。朕啊。就有杀了他们的理由。朕二十三岁了，四个辅政大臣，你不嫌多吗？陛下，你整治强臣的手段比先帝高多了。先帝，曹丕一辈子都被这个司马懿牵着鼻子走，朕不会。朕不会让任何人牵着走。朕不要扶持，朕要正由己出。陛下这是怎么了？非塞给我一个碍手碍脚的司马懿，这不添乱呢吗？就算是策应，你和满宠谁都可以啊。我说文烈啊，你呢，还是没有读懂陛下的心思。陛下虽然不懂军事，但是陛下非常懂得育人呐、啊。陛下专挑司马懿，和你两路并进，就是要让你们两个互相牵制，互相增援，更是怕你独占了功劳。在辅臣中脱颖而出，明白了吧？哼，心眼儿比他老子还多。哎，子丹，这司马懿为什么拒绝啊？他不会不知道这是一个抢功劳的好机会吧？哼，依我看呐、啊，这一次司马懿纯粹就是不相信周防会投降，这就叫聪明反被聪明误。<笑>你说，咱们跟司马懿较量了这么多年，他带着五万大军在我屁股后头，要是冷不丁的偷袭我一下，去去去，多虑了，多虑了。白丽啊，这司马懿啊，虽然跟咱们不和，但是偷袭友军是什么罪呀、啊？叛国之罪呀、啊，他敢吗？不过呢，你要是真不放心，我倒是有一个办法。可以让他投鼠忌器，神识器啊，司马氏，高，走，我请你喝酒，走。哈哈你要是想不明白，就去请几位将军来一起商量一下。我想得明白，我以为周防就是扎小。那是你以为，万一人曹休、曹真他们说的对呢？毕竟你也没怎么打过仗。但我了解陆逊，陆逊你见过？我见过。对，就是上次咱俩去东吴那回。就是那个跟我们一起吃过饭的人呐，是。哎呀，他都升这么大的官了。他是个洞察人心、控制下属的高手。如果周防能从他的手底下偷走一个郡送给大魏，那比斜泰山一超北海还难。可照你这么说，这就是个陷阱啊！你就更不应该去了。
，陷阱和路各有各的走法。五，别倒数啊，夫人。四，三。马上啊，我这不是要把你跟儿子都画进来吗？哼，你还好意思说呀？我不累，你儿子都累了。最后一下，别动啊。这儿子从小就会拳脚相向，替他娘，将来一定会做将军。那当然。子源，小妹，我来了。大哥来了。来，慢点。哎，慢点，慢点。哎呦，大哥，行了，起来吧。自家人啊，不必拘礼。快了吗？嗯，还有一个月。一个月？嗯。那这么说，我又要当舅舅了。<笑>司马家又添一丁，看你们夫妻情深，有些话，我真不知道当讲不当讲了。大哥，什么事儿？那我可就说了。慧儿，你不能怪我啊。不会。朝廷终于要对东吴用兵了，子远，这是男子汉建功立业的机会，我自然是要随大司马上阵杀敌，我也为你求了一份告身。行军司马，行军司马，对。夫君，定要为国效力。男儿志在天下，岂能为妇孺拘束在家呀？我呀，这次很稳当，不会害怕。况且还有娘在家照顾我呢，你就安心的去吧，只要安全回来就好。好，不愧是我妹妹。多谢夫人。本来，这次我是想和我爹一起出征的。哎，子远，此事大哥考虑过，不妥。虽然你随令尊出征，可以及时行孝，但可怜天下父母心。在父辈眼中，我们始终还是孩子。我当年随父亲出征，他是捂着按着不让我上阵杀敌呀、啊。到最后，军中的兄弟们都笑话我，说我是一个。沾了父辈恩泽的纨绔，男子汉大丈夫想要建功立业，当凭自己的真本事，不可如此。好，那我就跟大哥一起，走大司马一路。嗯，只是大司马和我爹素来不睦，怕什么呀？有大哥在呀、啊，我总要让我的宝贝妹妹放心吧？啊？来，加点盐。爹，娘，是何事啊？儿子想随军出征，这次不行。爹，可是我已经答应妹兄的告身了。什么告身？行军司马。谁的行军司马？大司马的。这么大件事儿，你怎么不和我商量呢？儿子就是想凭借自己的本事立一方功业，没有事先禀报爹，是儿子错了。但还是希望爹能够恩准。你答应夏侯玄了？嗯，我答应他了。打仗不是儿戏，既然答应了，就好好准备。去吧，一会儿吃饭。谢谢爹。
仲达，方才我们还说这是个陷阱，你怎么能让诗儿就去了呢？这应该不是夏侯玄的主意，这一定是曹休的主意。把诗儿安排在他的身边，好让我俯首听命。那你就去告诉皇帝和曹休，你告诉他们这就是个陷阱啊！我会把我的判断告诉大司马。可万一你要是想的对呢？那诗儿怎么办？有一个人能帮诗儿。谁？贾逵，我去找他。你不吃饭了？你们吃吧，不用等我。侍中今日来访，是与伐吴之战有关吧？是小弟对不住梁道兄，此次前来是特来赔罪的。哎呀，你我是一同经历过生死患难的人，客气话就不用在这儿说了。难道国家有难，我还能畏惧退避不成？梁道雄，是否也以为周防的投降有诈？若是容易的，他囊取物一般，你也不会推举我做曹休的副手吧？哎，现在满朝文武只有梁道雄一人，可以制衡大司马了。我一己之力，未必能扭转战局，只盼着。能减少些将士伤亡罢了，不至于让我朝的东南防御全线溃败罢了。你的策应之战打算怎么打？小弟借梁道兄家中东吴地图一用。梁道兄，请看，此次周防约定的地点在鄱阳石亭，这个地方背靠湖泊，傍依长江，易于进攻，难以退守。若曹休大军进入石亭，东吴只需两面合围，我军必败。梁道兄，不管你用什么样的办法，只要能阻曹休大军于石亭之外，那梁道兄。就是我大魏的大功臣，要是我阻拦不住曹休呢？石亭这个地方有进无退，与其跟着曹休陪葬，不若我就畏缩一次。大圣意，善败难。有你在后，我就放心了。小弟，还有个不情之请。犬子司马师，这次随着大司马出征。啊？你觉得曹休会败？为何不让他跟着你呢？此事我也无能为力，只求大司马可以对梁道兄的话言听计从。若真是到了危机关头。万望梁道兄救我而一命。各路军马的粮草是否都已齐备？均已齐备。报！报！周防派人来报，已与曹休接头。曹休派步兵十万，正在向石亭进发。好，只待曹休的军队进入石亭地带，莫说是十万大军，就算是百万大军，那也只不过是瓮中之鳖。那司马懿的军队呢？司马懿率军五万从江陵进发，现在已经向石亭而来。众将听令。
又有何事啊，大司马？此地北护林江易进难退，正是用兵之地，不能轻易深入。大司马，我们太守正亲自在石亭等你会合呀。救我！周将军受苦了，代本将军为你报仇。<笑>大司马，城中五千士兵已集结，只等大司马一到，立刻开城。好，居前引路。是。不可。是难辨，陆逊大军距此不远，当派一万兵马先遣探路，切不可孤军深入。大司马，主房都亲自来了，难道大威还信不过小人吗？哼，区区一个陆逊，能有多少人马？三万，五万，我方有十五万大军，就是踩也踩死他们。你再多言，一误军机，先斩了你。大司马，转令官，在。去催促司马懿军队，加紧会合。是。撤。撤。进军。撤。撤。军在此驻扎，是。去。大司马有令！大司马有令！大司马有令！是。大司马有令，让大军全速前进，与鄱阳会合。与何地会合？鄱阳。大司马现在兵至何处啊？周防亲自迎接。大司马已经进入石亭。谨遵大司马令。孙李登爱，在。指挥各部兵马，每五千人一班，一个时辰一轮换，就在此处列阵。老师，可是这将令，在此地，我就是将。是是。就地主张，列阵，撤，撤。
，大司马，以后这里就是我们魏国的江山了。放心吧，大魏不会亏待将军的。就传，停。司马无怪，这些船只都是小人特地备下的，船上都是些犒劳酒肉，专门为大司马接风。还是将军想的周到啊！<笑>大司马，我先去安排一下。好，那就有劳将军了。<笑>撤！撤！两翼，发起攻击！
公子，吃点东西吧。下去，诛杀曹休者，伏武千户。战况如何？大司马失听御府，请将军速去救援。老师，怎么办？我军坚守。将军，请可不遵将令。大司马言道：将军若不去救援，必战来令郎。忙了。来人，把他押下去。是。将军，将军，公子，将军，赶紧想个办法救救师儿啊！老师。让学生带一万人马前去救援，我一定把师兄带回来。嗯、不要说一万兵马，你就是将本部兵马全部带过去，也都落入陆逊虎口。可是，曹休他真的会？依靠地势，才能击溃陆逊。号令全军戒备，不出天黑，敌军必至。是。
撤！撤！撤！快撤！撤！撤！撤！撤回来的将士里，没有看到紫元师兄